मिनरल एसिड के साथ मैग्नीज जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकल टीन लीड रिएक्ट करेगा रिएक्ट विथ एसिड वेरी पुअर रिएक्शन विथ स्ट्रीम एसिड के साथ बहुत तेजी में रिएक्शन करता है लेकिन स्ट्रीम वास्प के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होता है एंटीमनी बिस्मैथ कॉपर टंगस्टन मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मे रिएक्ट विद द सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड कॉपर रिएक्ट स्लोली विथ एयर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मे रिएक्ट विथ सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड इन सभी मेटल रिएक्टिव सीरीज को याद करना होगा इसी के सहारे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर इंटरचेंज दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयंसों का इंटरचेंज होता है एक का आयन दूसरे आयन के साथ दूसरे का आयन पहले आयन के साथ जुड़कर और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है एग्जांपल देखते हैं NaCl प्लस FeSO4 आयंस जो होते हैं कंपाउंड के इंड में जुड़े हुए रहते हैं दोनों के तरफ तो Cl NaCl में Cl जो है वो आयंस है निगेटिव आयंस है FeSO4 में SO4 जो है निगेटिव आयंस है तो आयंस का इंटरचेंज होगा इंटरचेंज करके तो Na के साथ SO4 और Fe के साथ Cl2 जुड़ जाएगा जो बनाएगा Na2SO4 प्लस FeCl2 वैसे ही K2O प्लस CaCO3 में O जो है आयंस है और CO3 और ये दोनों आपस में इंटरचेंज करके बनाएंगे के टू सी ओ थ्री प्लस सी ए ओ एम जी एस ओ फोर प्लस ए एल टू ओ थ्री तो एम जी एस ओ फोर और ओ थ्री जो है इसमें क्या है आयन से एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेगा ओ चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ और एस ओ फोर एलमोनियम के साथ आएगा तो बनेगा ए एल टू एस ओ फोर का होल क्यू प्लस एम जी ओ ए जी एनओ थ्री प्लस एन ए सी एल तो सी एल और एनओ थ्री जो है वो आयन से ये आपस